পরিচিত এখন এই লিনিয়ার জিনিসপত্রের সাথে আমরা রোটেশনাল মোশনের একটু মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম মানে মিল খুঁজতেছিলাম মিল খুঁজে সেখান থেকে আমরা রোটেশনাল ইনার্সিয়া কিভাবে বের করতে হয় সেই পর্যন্ত ছিলাম তো চলো যে মিল গুলো আমরা আনতেছিলাম সেটা হলো দেখো ট্রান্সলেশনাল মোশন ট্রান্সলেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে কিরকম আর রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে কিরকম রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে কিরকম ট্রান্সলেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা ফোর্স বলি মানে ফোর্স ট্রান্সলেশনাল মোশনের মানে একটা গতি দেয় বা গতির একটা পরিবর্তন করে যদি সমবেগে থাকে তাহলে গতিটাকে একটু কমায় দেয় বা গতির বাড়ায় দেয় মানে বেগের পরিবর্তন করে স্থির অবস্থায় থাকলে স্থির অবস্থা থেকে ওকে সামনের দিকে আগায় দেয় সহজ ভাষায় আর ট্রান্সলেশনাল মোশনে জড়তার পরিবর্তন করে ফোর্স একইভাবে রোটেশনাল মোশনে জড়তার পরিবর্তন কে করে রোটেশনাল মোশনে জড়তার পরিবর্তন করে টর্ক ট্রান্সলেশনাল মোশনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে সেটাকে আমরা বলতেছিলাম স্মরণ এস রোটেশনাল মোশনে যেহেতু সবকিছু ঘুরবে তার মানে একটা কোন দিয়ে ঘুরবে তো সেটাকে আমরা বলতেছিলাম কৌনিক স্মরণ বা একটা কোন কাভার করা সেটাকে কখনো আমরা থিটা দ্বারা প্রকাশ করি কখনো আমরা ফাই দ্বারা প্রকাশ করি আবার ট্রান্সলেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে দূরত্ব অতিক্রমের হার বা স্মরণের হারকে আমরা বলতেছিলাম ভেলোসিটি বা বেগ একইভাবে রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে কৌনিক স্মরণের হারকে আমরা বলতেছিলাম কৌনিক বেগ ওমেগা একইভাবে ট্রান্সলেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে বেগের পরিবর্তনের হারকে আমরা বলতেছিলাম এক্সেলারেশন বা তরণ রোটেশনাল মোশনে কৌনিক বেগের পরিবর্তনের হারকে আমরা বলতেছি আলফা বা ওই যে অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন একইভাবে আমাদের আরো একটা জিনিস ছিল যেটা হলো ট্রান্সলেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে জড়তার পরিমাপক হচ্ছে তার ভর তাই না হ্যালো জি ভাই ট্রান্সলেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে তার জড়তার পরিমাপক হচ্ছে তার ভর রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে তার জড়তার পরিমাপক হচ্ছে আলাদা আর একটা ব্যাপার স্যাপার আছে যেটা হলো রোটেশনাল ইনার্সিয়া সেই রোটেশনাল ইনার্সিয়া দিয়ে আমরা কি বুঝতেছি দেখো তুমি যদি একটা তুমি যদি একটা বইকে ঘুরাও বা একটা বলকে ঘুরাও মনে করো দুইটা বই আর বলের ওজন সমান বা এই মার্কারটার কথাই চিন্তা করো মার্কারটাকে যদি আমি এই কোনায় ধরে এই কোনায় পিভট করে এভাবে যদি ঘোরাইতে থাকি দেখো খুব সোজা হবে আমার জন্য ঘোরানো কিন্তু এই মার্কার যদি মাছের কোনো বিন্দুকে ধরে আমি এভাবে ঘুরাইতে থাকি এটা একটু কষ্টকর হচ্ছে কিন্তু যদি মানে একটু কষ্টকর হচ্ছে তুলনামূলক এই পয়েন্টের থেকে এই পয়েন্টে ধরে ঘুরানোটা সোজা তাই না কিন্তু যদি একেবারে মাঝের পয়েন্টে ধরে ঘুরাইতে চাই তাহলে জিনিসটা একেবারে সোজা হবে তো একই ভরের মার্কার উভয় ক্ষেত্রে মার্কারের ভর এক কিন্তু এই যে ইয়ার মান আলফায়ার মান কিন্তু সেম না মানে বেগের যে পরিবর্তন হচ্ছে বা স্থির অবস্থা থেকে হুট করে গতিশীল হয়ে যাচ্ছে জড়তার যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে সমান না এই ক্ষেত্রে আমার জড়তা বা বাধার পরিমাণটা বেশি ছিল তারপরে আমি যখন এখানে দিলাম জড়তার পরিমাণটা কিছুটা কমে গেছে আবার যখন আমি এই মাঝখানে রাখলাম তখন জড়তাটা একেবারেই কমে গেছে ঠিক আছে তো এটা আমরা কিভাবে এটা নির্ণয় করতে পারি চলো সেভাবে দেখা যাক সিস্টেম অফ পার্টিকেল থাকে মানে মনে করো এই বস্তুটার কথাই ধরো এরকম একটা বস্তুর কথাই ধরো এই বস্তুটার ক্ষেত্রে তুমি যদি রোটেশনাল ইনার্সিয়া ক্যালকুলেট করতে চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে বস্তুর প্রত্যেকটা আলাদা 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 কোনা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে জি বলো ফোকাসটা চলে গেছে আসছে আসছে আচ্ছা চলে আসবে সমস্যা নেই একটু পরে হ্যাঁ চলে আসছে আবার আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম যে রোটেশনাল ইনার্সিয়া ক্যালকুলেট করার জন্য কি করতে হবে তোমার এই যে এরকম একটা মার্কারে যদি রোটেশনাল ইনার্সিয়া ক্যালকুলেট করতে হয় আর যখন আমি এটাকে এই বিন্দুতে প্রিফট করছিলাম এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব দেখি একটু দরকার হলে কালি দিয়ে আঁকাই এই বিন্দুতে আমি প্রিভট করছি মানে এই বিন্দুটাকে স্থির রেখে এই বিন্দুর সাপেক্ষে ঘোরাবো এই জিনিসটাকে তো প্রিভট বলে 
তো এই বিন্দু থেকে মনে করো এখানে একটা বিন্দু নিলাম এক নাম্বার বিন্দু এখানে একটা বিন্দু নিলাম দুই নাম্বার বিন্দু এখানে একটা বিন্দু নিলাম তিন নাম্বার বিন্দু এরকম অসংখ্য কণা এর ভিতরে আছে এরকম অসংখ্য কণাকে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রত্যেকটা কণার ভর এবং এর পিভট বিন্দু থেকে এর দূরত্বটা হিসাব করতে হবে হিসাব করে কিভাবে আমরা এখান থেকে রোটেশনাল ইনার্শিয়া বের করতে পারি চলো সেটা দেখা যাক রোটেশনাল ইনার্শিয়া আই ইকলস টু এম ওয়ান আর ওয়ান এর স্কোয়ার এম টু আমরা তো এরকম একটা মার্কার নিয়ে দেখতে পারি না কারণ মার্কারে তো অসংখ্য অসংখ্য মানে কতগুলো যে পরমাণু অনু পরমাণু আছে অনু পরমাণুর ভিতরে আবার ইলেকট্রন প্রোটন ওইগুলোকেও আলাদা পার্টিকেল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে কিনা যদি ওইভাবে আলাদা পার্টিকেল হিসেবে বিবেচনা করতে হয় তাহলে তো একদম অঙ্ক করতে করতেই মারা যাবো তো একটা ছোট খাটো প্রবলেম দেখি যেখানে মাত্র তিনটা পার্টিকেল নিয়ে একটা সিস্টেম গঠিত আবার এই পার্টিকেল কিন্তু মানে মানে এই মার্কারটা দেখে ভাবতেছে যে প্রত্যেকটা অনু পরমাণুকেই নিতে হবে এমন কিন্তু না যদি অনু পরমাণুর পুরো একটা মনে করো এরকম তিনটা মার্কার একসাথে এভাবে লাগানো আছে ঠিক আছে এরকম তিনটা মার্কার এভাবে একসাথে লাগানো আছে যদি তিনটা মার্কার এভাবে একসাথে লাগানো থাকে তাহলে তিনটা মার্কারকে প্রত্যেকটাকে একটা আলাদা আলাদা পার্টিকেল ধরে নিয়েও আমরা কাজ করতে পারি ঠিক সেরকমই একটা প্রবলেম আমরা এখন দেখব এটা কিরকম কালকে যেটা শেষ দিকে সলভ করেই দিছিলাম তবু ওটা সলভ করা দিই আজকে শুরু করব যেটা হলো এক্স এক্স ওয়াই এক্স এক্স বরাবর তিন মিটার দূরে তিন নাম্বার একটা পার্টিকেল আছে আর একটা প্রথম পার্টিকেল আছে হলো একদম কোয়ার্ডিনেটর জিরো বিন্দুতে তারপরে দুই নাম্বার পার্টিকেল আছে হলো এক্স এক্স বরাবর চার নাম্বার ঘরে তিন নাম্বার পার্টিকেল আছে হলো ওয়াই এক্স বরাবর তিন নাম্বার ঘরে এদেরকে খুবই হালকা একটা রড দিয়ে কানেক্ট করা আছে ঠিক আছে তার মানে বুঝতেছো যে সবগুলোর ভিতরে একটা যোগাযোগের মতো আছে মানে সবগুলো মিলে একটা সেট তাই না তো আমি যদি একটাকে একটু নাড়াই একটাকে একটু ঘুরাইতে চাই তাহলে কি সবগুলাই একটু স্মরণ হবে তাই না মনে করো এই বিন্দুতে এটাকে ধরে আমি এভাবে ঘুরাইতে চাইলাম তাহলে নিশ্চয়ই এই বিন্দু থেকে তাহলে এই পার্টিকেলটারও একটু কৌণিক স্মরণ হবে এই বিন্দুটাকে তো ধরে রাখছি মানে এই বিন্দুটাতে পিভট করছি তাহলে নিশ্চয়ই এটার কোনো স্মরণ হবে না এটা ঠিক জায়গায় থাকবে জাস্ট এটা সামনের দিকে আগায় যাবে এটা সামনের দিকে আগানোর কারণে এটাও এদিকে সামনের দিকে আগাবে মানে কোনা কোনি ঘুরবে আচ্ছা তো আমাদের এখানে আমাদের সবগুলোর ম্যাচ বলে দিছিল সাধারণত আমাদের এই যে মানটা নিয়ে মাথা কামাই না আমরা কি করি ওই জাস্ট কিভাবে প্রসেস সলভ করতে হয় সেটা কিন্তু এখানে আমাদের মান নিয়ে একটু টেনশন আসছে আমরা এখানে মান নিয়ে হিসাব করি একটা রেজাল্টে আসবো তো ব্যাপারটা কিরকম হবে এক নাম্বার বস্তুর ভর দেওয়া আছে দুই দশমিক তিন কেজি দুই নাম্বার বস্তুর ভর দেওয়া আছে হলো তিন দশমিক দুই কেজি এরকম না দিয়ে এক দুই কেজি তিন কেজি এরকম দিলে সুবিধা হইতো বাট আমি একটা বই থেকে প্রবলেমটা নিচ্ছি বইয়ে এরকম ভাবে দেওয়া ছিল তাই এরকম ভাবেই দিচ্ছি পরবর্তীতে তোমাদেরকে যখন নোট দিয়ে দিব তখন এখানে এরকম ভাবেই আছে আবার যখন তোমাদেরকে তোমাদেরকে হয়তো বইগুলা দিচ্ছিলাম ওই যে এইচ আর কে ফিজিক্স ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্স এসব বইগুলা দিচ্ছিলাম এসব বইয়ের মনে করো বিশাল ইয়া আছে একটা প্রায় পঞ্চাশটার উপরে ফিজিক্স বই এর পিডিএফ টিডিএফ আছে খুবই ভালো তবে সবগুলো একবারে তোমাদের দিলে তোমরা বুঝতে পারবে না কোনটা কি করতে হবে বেশ অনেকগুলো বই আমি ক্যাম্পের পরে দিয়ে দিব না যেগুলোর ভিতর থেকে যে কোনো একটা ধরে নিয়ে তুমি পড়তে পারো কিন্তু যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে একটা টপিক একটা বই বুঝতেছ না তখন ওই টপিক ওই বই থেকে বাদ দিয়ে অন্য বইয়ে পড়বা আর যে কোনো একটা বই যে বইটা তোমার মানে পিডিএফ পড়ে মনে হবে যে আমি বইটা ভালো বুঝতেছি সেই বইটা কিনে ফেলতে পারো নীলক্ষেপ থেকে খুব বেশি প্রাইজ হয় না যেহেতু ফটোকপি বই ঠিক আছে তো এম থ্রি এর মান বলতেছিলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি আচ্ছা তো এরা ইয়া দিয়ে কানেক্টেড আছে ওকে এখন আমাদেরকে বলতে হলো যে সবগুলো বিন্দু সাপেক্ষে রোটেশনাল ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করো বিন্দু সাপেক্ষে রোটেশনাল ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করো বলতে কি বুঝাচ্ছি যদি এক নাম্বার বিন্দুতে পিফট করা হয় তারপর যদি এটাকে ঘুরানো হয় বা ঘুরানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে রোটেশনাল ইনার্শিয়া কতটুকু হবে যদি দুই নাম্বার বিন্দুতে পিভট করা হয় এরপর এটাকে ঘুরানোর চেষ্টা করা হয় তখন রোটেশনাল ইনার্শিয়া কত হবে তিন নাম্বার বস্তুতে যদি পিভট করা হয় এরপরে যদি ঘুরানো হয় তখন রোটেশনাল ইনার্শিয়া কত হবে তো চলো প্রথমে আই ওয়ান মানে প্রথম বিন্দুতে পিভট করলে কি হবে প্রথম বিন্দু থেকে প্রথম বিন্দুর দূরত্ব নিশ্চয় শূন্য আমাদের মেইন সূত্রটা আমরা এই পাশে লিখে রাখলাম মেইন সূত্রটা হলো এম ওয়ান আর ওয়ান এর স্কোয়ার এম টু আর টু এর স্কোয়ার এভাবে মনে করো আমাদের তিনটা পার্টিকেলই আছে এই ক্ষেত্রে 
এন সংখ্যক পার্টিকেল নেই অত বেশি নেই এম এন এম থ্রি আর থ্রি স্কোয়ার এটা আমাদের সূত্র তো কি করতে হবে আই থ্রি এর ক্ষেত্রে এম ওয়ান আর ওয়ান এর স্কোয়ার এম ওয়ান হলো দুই দশমিক তিন কেজি আর এক নাম্বার বিন্দু থেকে এক নাম্বার পার্টিকেল থেকে এক নাম্বার পার্টিকেলের দূরত্ব শূন্য মিটার সুতরাং এখানে হবে হলো দুই দশমিক তিন ইন্টু শূন্য স্কোয়ার তার মানে বুঝতেছে এটা হলো শূন্য তাহলে একবারেই লিখি শূন্য এরপরে হলো এম টু ইন্টু আর টু তাই না এম টু ইন্টু আর টু এম টু হলো থ্রি পয়েন্ট টু আর এক নাম্বার বিন্দু এক নাম্বার পার্টিকেল থেকে দুই নাম্বার পার্টিকেলের দূরত্ব হলো তিন মিটার কারণ দেখো এই যে এক্স এক্স এর তিন ঘর দূরে আছে তো টু এর তিন এর স্কোয়ার প্লাস তারপরে এক নাম্বার পার্টিকেল থেকে দুই নাম্বার তিন দেখো দুঃখিত এখানে হবে চার কারণ এটা এক্স এক্স বরাবর তিন ঘর চার ঘর দূরে ছিল না এক দুই তিন চার চার ঘর দূরে ছিল তাহলে এটা হবে ফোর এর স্কোয়ার এরপরে হলো এটা তিন ঘর দূরে আছে তাহলে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি এর স্কোয়ার তো এখান থেকে আই ওয়ান এর মান কতটুকু আসে বলো ততক্ষণ আমি আই টু এর মানটা একটু ক্যালকুলেট করতে থাকি বলো এখান থেকে কত মান আসবে একটু ক্যালকুলেটার দিয়ে করো আচ্ছা তো ততক্ষণ আমি দুই নাম্বারটা করা শুরু করি দুই নাম্বারটাই এই বিন্দুকে পিভোট করব তাহলে এই বিন্দুকে পিভোট করলে কত 64.7 কেজি মিটার স্কোয়ার ওকে আচ্ছা আমি যেখানে খাতায় যেটা লিখে রাখছি ওখানে এই বিন্দুটাকে দিছি হলো তিন নাম্বার বিন্দু আর এই বিন্দুটাকে দিছি হলো দুই নাম্বার বিন্দু তাই আমি কালকে থেকে হিসাব মিলাইতে পারতেছি না যে কিভাবে কি হইলো আমি খাতায় যে রেজাল্ট লেখা আছে তার সাথে তোমরা যেটা বলো এটা মেলে না কেন যাই হোক আমি এটাকে এখন দুই নাম্বার বিন্দু হিসেবে ট্রিট করে ফেলছি এটাকে তিন নাম্বার বিন্দু হিসেবে ট্রিট করে ফেলছি কোনো ব্যাপার না আর তবে তোমরা যদি পরে বই দেখো বইয়ে এই বিন্দুটাকে তিন নাম্বার বিন্দু এই বিন্দুটাকে দুই নাম্বার বিন্দু হিসেবে ট্রিট করা আছে পার্টিকেল থেকে এক নাম্বার পার্টিকেল এর দূরত্ব হলো চার মিটার তাহলে ফোর এর স্কোয়ার এরপরে দুই নাম্বার পার্টিকেল থেকে তিন নাম্বার পার্টিকেল এর দূরত্ব আগে দুই নাম্বার পার্টিকেল থেকে দুই নাম্বার পার্টিকেল এর দূরত্ব শূন্য সেটা লিখে ফেললাম আর দুই নাম্বার পার্টিকেল থেকে তিন নাম্বার পার্টিকেলের দূরত্ব পাঁচ মিটার সো তিন নাম্বার পার্টিকেলের ভর ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ এর স্কোয়ার ওকে তো এটা কত আসে সেটাও বলে দাও আচ্ছা বলো তাড়াতাড়ি আচ্ছা ব্যাপার হলো তোমরা একটু খাতা পত্র নিয়ে লেখা শেখা করো ঠিক আছে কারণ খাতায় না লিখলে আসলে তোমরা মানে পড়তে পড়তেই কি পড়তেছে না পড়তেছে সেটা ভুলে যাবা चेस्टा कर এক নাম্বারটা থেকে তিন নাম্বারটার দূরত্ব তিন মিটার সুতরাং টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু থ্রি এর স্কোয়ার তারপরে তিন নাম্বারটা থেকে দুই নাম্বারটার দূরত্ব পাঁচ মিটার সুতরাং থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু ফাইভ এর স্কোয়ার তারপরে তিন নাম্বারটা থেকে তিন নাম্বারটার দূরত্ব শূন্য মিটার তো এটার অ্যান্সার বলে ফেলো মিটার ভাগ করে দিতে পারো ওকে তো প্যারা একটু কমে গেল 
ও আচ্ছা আমাদের এই রেজাল্ট গুলো পাশে লিখে রাখাটা ইম্পর্টেন্ট তো চলো লিখে রাখি এই পাশে i1 এর মান আসছিল কত i1 কত 64.7 i2 এর মান আসছিল 74.3 আর i3 এর মান আসছিল 100.7 100.7 তো এবার মুছে ফেললাম এগুলো আচ্ছা এবার এটা হলো আমাদের এ নাম্বার কোশ্চেন ছিল এরপর আমাদের বি নাম্বার কোশ্চেনে একটা কথা বলছে যে হরিজন্টালের সাথে তিন নাম্বার পার্টিকেলের উপরে হরিজন্টালের সাথে যদি আমরা কত কত ফোর্স দেখি ফোর্সের মান ছিল 4.5 নিউটন এই যে এটা নিশ্চয়ই হরিজন্টাল তাই না জি ভাই এটা হলো হরিজন্টাল তো মানে এই যে এটা হলো হরিজন্টাল অ্যাক্সিস মানে এক্স অ্যাক্সিস কি আমরা অধিকাংশ সময় হরিজন্টাল অ্যাক্সিস বলি তাহলে এক্স অ্যাক্সিসের সাথে সমান্তরাল রেখা এটাকে আমরা হরিজন্টাল অ্যাক্সিস বা হরিজন্টাল বলতে পারি তো এর সাথে 30 ডিগ্রি কোণ করে এর সাথে 30 ডিগ্রি কোণ করে একটা ফোর্স अप्लाई করা হইছে ওকে এর সাথে 30 ডিগ্রি কোণ করে একটা ফোর্স अप्लाई করা হইছে এবং এই দুই নাম্বার বিন্দুতে পিভট করা হইছে ওকে এই ফোর্সের মান হলো 4.5 নিউটন 4.5 নিউটন ওকে এখন ব্যাপার হলো তাহলে আমাকে বলো যে কি আচ্ছা আর দুই নাম্বার বিন্দুতে পিভট করা হইছে ঠিক আছে এখন তাহলে আর এর মান কত হবে আমরা এখান আমরা আমরা এখান থেকে টর্ক নির্ণয় করতে বলছে টর্ক নিশ্চয় হলো আর ক্রস এফ তাহলে আর এর মান হবে নিশ্চয়ই 5 তাই না আচ্ছা এই আর ক্রস এফ এই জিনিসটা যদি আমি জাস্ট মান হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে আমরা আর এফ সাইন থিটা এভাবে লিখতে পারবো আর এর মানে একক ভেক্টরটা বোঝানোর জন্য আমরা ইটা ক্যাপ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আপাতত আমাদের জানা নাই যখন জানা হয়ে যাবে ইটা ক্যাপ সরাই নতুন করে দিয়ে দিব তো আর এর মান আমরা 5 পেয়ে গেছি ওকে তো এফ এর মান 4.5 নিউটন বলা আছে এখন সাইন থিটা এর মান আমাদের দরকার সাইন থিটা কি শুধুমাত্র এই 30 ডিগ্রি হবে হ্যালো জি ভাইয়া সাইন থিটা নিশ্চয়ই এই শুধুমাত্র 30 ডিগ্রি হবে না তাই না সাইন থিটার মান কি 30 ডিগ্রি হবে জি না ভাইয়া মানে তো হয় না থিটার মান 30 ডিগ্রি হবে না বরং এইখানেও একটু কোণ তৈরি হবে এই কোণের মানটা আমাদের বের করতে হবে দেখো এই কোণটা আর এই কোণটা কি ইয়া কোণ না प्रकाश कर लो समान निश्चय टैन आलफाइकस टू थ्री बोर आलफायर भैलू दो बेपारे लब्धि बल मान कतटुकुटन सेकेंड लुजाई लब्धि बल मान छो एम ए तक जड़ता 
মানে আমি কি করতে চাচ্ছি আমি মেইনলি যা করতে চাচ্ছি তোমাকে দেরকে বলছিলাম যে তোমাকে দেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মেকানিক জিনিসটা কি মেকানিক জিনিসটা হলো শুধুই নিউটনের সেকেন্ড লা শুধুই নিউটনের সেকেন্ড লা শুধুই নিউটনের সেকেন্ড লা তার মানে এখানে আমি দেখো টর্ক এর ইয়া করছিলাম হলো আর ক্রস এফ মানে টর্ক কি এখানে আমি প্রকাশ করতেছি আর আর এফ এর ক্রস ভেক্টর হিসেবে মানে একটা ক্রস ভেক্টর হিসেবে কিন্তু আমি এখন এমন ভাবে প্রকাশ করতে চাইতেছি যাতে নিউটনের সেকেন্ড ল পরিবর্তে যেন কি আসে রোটেশনালে রোটেশনাল ইনার্সিয়া আর এক্সালেশনের পরিবর্তে আসে আলফা তাই না জি ভাইয়া এটাই হলো রোটেশনাল মোশনের ক্ষেত্রে নিউটনের সেকেন্ড ল ঠিক আছে এটাকে কেউ আবার এটার সাথে গুলাই ফেলো না কেউ হয়তো বলতে পারো যে ফোর্সের ক্ষেত্রে একটা সূত্র টর্কের ক্ষেত্রে দুইটা সূত্র এরকম কেন টর্ককে আমরা এখানে প্রকাশ করছিলাম আর আর এফ এর ক্রস ভেক্টর হিসাবে মানে একটা ভেক্টর ইয়া হিসাবে প্রকাশ করছিলাম ঠিক আছে আর এটা নিউটনের সেকেন্ড ল ফর্মে যদি আমরা এটাকে প্রকাশ করতে চাই সেটা হবে সামেশন অফ টর্ক ইকোস আই আলফা আর সামেশন অফ টর্ক দিয়ে কি বুঝাচ্ছি সামেশন অফ টর্ক দিয়ে বুঝাচ্ছি হলো ওই যে ডানে বামে সামনে পিছে কোনো দিক দিয়ে বিভিন্ন ধরনের টর্ক কাজ করতে পারে একটু পরে আমরা স্ট্র্যাটেজি কলিব্রিয়াম মানে অনেক বড় বড় প্রবলেম নিয়ে কাজ করব সেখানে অনেক প্রকারের টর্ক আসবে সেই সবগুলো টর্ককে আমরা যোগ বিয়োগ করব মানে ওই যে সামেশন অফ এফ এক্স কখন দিছিলাম ওই যে যখন মনে করো সামনে পিছে অনেক ধরনের বল কাজ করতেছে সেগুলোকে আমরা এখানে লিখছিলাম যেটা পজিটিভ দিকে সেটা সামনে পজিটিভ সাইন ছিল যেটা নেগেটিভ দিকে সেটা সামনে নেগেটিভ সাইন ছিল এসব করে যে ছিল এইটার পরিবর্তে আমরা লিখছিলাম এম এক্স তাই না জি ভাই আর এখন এখানে দেখো আমাদের টর্ক মানে আমরা তো পুরোটা এখানে ইয়া নিয়ে কাজ করতেছি আমরা তো জাস্ট এখানে একটাই পাবো তার মানে এখানে আর আলাদা ভাবে সামিশন করার কিছু নাই কারণ ওই একটাই ওই সামিশন অফ টর্ক যা আর এখানে যে টর্ক লেখছি ওই একই কথা তাই না সেটাই তো সেটাই হলো তো টর্ক ইকোস সামিশন অফ টর্ক ইকোস আই আলফা এই জিনিসটাকে যদি আমি এইখানে বসায় দেই আই আলফা আই আলফা বলতে এখানে আই টু বসানো উচিত কেন আই টু বসানো উচিত কারণ আমি দুই নম্বর বিন্দুকে পিভোট করছি তাহলে দুই নম্বর বিন্দু দিয়ে মানে দুই নম্বর বিন্দুকে পিভোট করে ঘোরাইলে যেরকম কীরকম রোটেশনাল ইনার্সিয়া হয় সেটাই আমার রাখতে হবে তাই না এখান থেকে দেখো সুন্দরভাবে আমি আলফা এর ভ্যালু মানে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা ইয়া করতে পারতেছি হিসাব করতে পারতেছি এখানে আই টু এর মান বসবে আর আই টু এর মান ছিল আমাদের চুয়াত্তর দশমিক তিন প্রথম ভেক্টরের দিকে তর্জনী আঙ্গুল দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে মধ্যমা আঙ্গুল আর কি করলাম মধ্যমাটা উপরে রাখছি তর্জনীটা নিচে রাখছি কারণ এটাই বাম হাতের নিয়ম এভাবে করে আমার পরিবর্তে নিচের লাইনে একবারে লিখে দিতে পারবো পজিটিভ কে ক্যাপ ঠিক আছে তো এখান থেকে হিসাব করে বলো আমার কত হয় আমি একদম খাতা দেখে দেখে বসাই দিতে পারতেছি না কারণ ওখানে আর এখানে প্রবলেমটা আলাদা ক্যালকুলেশন করতে অনেক মানে ইয়া হচ্ছে টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে এটা খাতার মতোই করলেই ভালো হয় 0.278 0.278 
मान <laughs> ग्रेडियन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और को क्षेत्र हलोर एफपीएस एककटा हलो नाना को क्षेत्र सीजीएस एककटा हलो डिग्री सीजीएस एकक डिग्री और एफपीएस ए सम्भवतः तो तेम को एकक नहीं एफपीएस ए डिग्री होते एफपीएस ए सम्भवतः तो रेवल्यूशन एकक एफपीएस सिसटेमे तुम्हारा तो सिसटेम गो सम्पर्क परिचित तो, तैना क्लस सिक्स भूले ना गए क्लस सिक्स ओके कतुटी 0.278 ओके एक और लेखा दौड़ करने वाली सेटेड कॉन्टर या कुछ नहीं तो कौन से कोड कोड लेखा हो चुकी है अच्छा नील टाइप कोन काजे लगाई थी सीन क्या ना ओके अच्छा इर पर ऐसे हमरा हमरा ये पूरों सिस्टेम में सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट कर चेस्ट कर बो देखिए हमारे पार्टिकल गुला कोई कोई चिलो पार्टिकल � ट कर M2 R2 plus M3 R3 divided by मतलब सब गुलार जोक फॉल M1 plus M2 plus M3 तय ना अच्छा इखाने R1 ने R1 ने पढ़ी चाहिए कि आगे खिते R1 ने पढ़ी चाहिए तो सिलो हलो pivot point थे के दूरोत्तो distance from pivot point इखाने R1 ने पढ़ी चाहिए कि दूर भर कत सम्भवतः आर इट हलो चार मीटर चार आर इट अच्छा ते प्लस दिवो फोरी चार इट अच्छा ते प्लस दिवो हलो तीन नंबर बिंदु तीन नंबर बिंदु चलो वन पॉइंट फाइव केजी इट आसे हलो तीन मीटर दूरी भाग वन पॉइंट फाइव अगे टू पॉइंट थ्री लेखी टू पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव कारो की इट अप्रोच ना से क्या नाम ही खाने एम वन � 
M1 এখানে শূন্য আছে M1 এখানে লিখছি জিনা ভাইয়া অনেক এরকম থাকে কেন থাকে আমি জানি না থাকে আচ্ছা তো মানে ধরে নাই যে যেহেতু ওটা একেবারে শূন্য বিন্দুতে আছে তাহলে আমরা উপরে যেহেতু ওটাকে মানে শূন্য দিয়ে দিছি ধর্তব্যের মধ্যে আনি নাই তাহলে এটাকেও আমরা নিশ্চয়ই শূন্য দিয়ে দিব এরকম টাইপ আচ্ছা তো এখান থেকে হিসাব করে আমাকে বলো बराबर कत दूर वक्ष बराबर कत दूर बेर भलो हित क्योंकुलेट कर अच्छा तुम्हारे चैट यूज करते बराबर सपेक्षे घुराबे रेजल्ट गिखे रखी 
সেটা হলো আর সি এম এটা ছিল হলো আমাদের এই সূত্রটা হয়তো দরকার নেই सपेक्षे जिनके घूरब ये जिनके बिंदुटार सपेक्षे घूराइते चाहिए निश्चय मान प्रथम रोटेशन इनार्सिया कैलकुलेट कर তো রোটেশনাল ইনার্সিয়া ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের নিশ্চয়ই মানে এটা হবে পিভট বিন্দু তো প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে পিভট বিন্দু দূরত্বটা ক্যালকুলেট করতে হবে জি ভাই আমরা এখানে কি বের করছি বা এখানে কি বের করছি আমরা এখানে বের করছি মূল বিন্দু থেকে এই মূল বিন্দু থেকে ই এর দূরত্ব এই মূল বিন্দু থেকে এই সেন্টার অফ ম্যাস এর দূরত্ব এই মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষ বরাবর কত দূরত্বে আছে সেন্টার অফ ম্যাথ মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষ বরাবর কত দূরত্বে আছে সেন্টার অফ ম্যাথ এটা আমরা এখন ক্যালকুলেট করে বের করছি আর আমরা এখন যেটা ক্যালকুলেট করে বের করব সেটা হলো প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে সেন্টার অফ ম্যাথের দূরত্ব প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে সেন্টার অফ ম্যাথের দূরত্ব কীভাবে বের করতে পারি প্রথম কথায় এক নাম্বারটা তো বের হয়ে আছে তাই না কারণ এক নাম্বারটা মূল বিন্দুতে ছিল তাহলে আর ওয়ানের মান দিতে পারি আমরা পয়েন্ট টু ফোর সেভেন কি ছিল निर्णय करते माइनस एक्स टू एर होल स्कोर तार परे वाई टू माइनस वाई वन एर होल स्कोर इरो कोम ना थे ना हरी वाई वन वाई टू एर होल स्कोर माने इखनो वन टू ऐसा थे मिला है ना आश्चर्य शूट टोटा मिला है कलम एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू तो चलो शेखर स्टे हमने इखने कोडी इखने कोडले केरो कोम हो कत कत कतुलेट कर स्कोर 
এরপর এম থ্রি আছে হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এটা আসছে হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু এর স্কোয়ার ওকে তো আইসিএমটা কত হয় বলো আমাকে परवर्ती तुलना करते তার মানে আমরা যদি কোন একটা মানে বস্তুর বা সিস্টেমের সেন্টার অফ ম্যাস কে পিভট করে বা সেন্টার অফ ম্যাস কে কেন্দ্র করে ঘুরাই তার মানে তার রোটেশনাল ইনার্শিয়া বা জড়তাটা সবচেয়ে কম হবে আর জড়তাটা যদি সবচেয়ে কম হয় তাহলে নিশ্চয়ই আলফা এর ভ্যালুটা সবচেয়ে বড় হবে তার মানে বেশি জোরে ঘুরাইতে পারবো আমরা বর্গ যেরকম আয়ত্ত তারপরে ত্রিভুজ তারপরে যেরকম লাঠি ওইগুলো নিশ্চয়ই মনে আছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তার কেন্দ্র বৃত্তের ক্ষেত্রে তার কেন্দ্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তার ভর কেন্দ্র বর্গের ক্ষেত্রে তার একেবারে মধ্যবিন্দু ইয়ার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বরাবর অর্ধেক আর প্রস্থ বরাবর অর্ধেক করলে মাঝখানে যে বিন্দু আসে সেটা এগুলোই হলো এদের সেন্টার অফ ম্যাস ওকে তো মুসে ফেলি সব কিছু আচ্ছা এখন ব্যাপার হলো সেন্টার অফ ম্যাস কিভাবে মানে রোটেশনাল ইনার্শিয়া কিভাবে ক্যালকুলেট করে আশা করি তোমরা এটা শিখে গেছো তো এখন এটা শিখেও মানে খুব একটা লাভ হবে না আমাদের এই এক একটা বস্তু কয়েক হাজার কোটি কোটি পার্টিকেল দিয়ে গঠিত তাই না তো সবগুলো বস্তু কি এরকম হাজার হাজার দিয়ে ইকুয়েশন দিয়ে তো তোমরা করতে পারবা না এখন তোমাদেরকে কি করতে হবে এই কয়েক হাজার অঙ্ক করার চেয়ে কষ্ট করে কয়েকটা সূত্র মুখস্থ করে ফেলতে হবে সূত্র বলতে বোঝাচ্ছি কয়েকটা রোটেশনাল ইনার্শিয়া তোমাকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে তাহলে কি একটু সুবিধাজনক হবে না जिसकुलस मन कर बार
রোহিত আছে আজকে এত দেরি করলা তো একদম টাইমলি ক্লাসে থাকো তাই আর কি জিজ্ঞেস করলাম দেরি হতেই পারে সমস্যা নাই আমার রাখতে যতক্ষণ লাগবে এর চেয়ে বই দেখাইতে আরো কম সময় লাগবে আচ্ছা স্পট লাইট না এক্সিট করা যাচ্ছে না তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ হ্যালো মানে বসতেছে ওই যে তার এই যে একেবারে মাঝামাঝি যে মানে এটা যদি একটা সিলিন্ডার হয় সিলিন্ডার একেবারে মাঝ বিন্দু দিয়ে যেটা যায় সেটাকে বলে সিলিন্ডার অ্যাক্সেস আর তোমরা তো এখন আপাতত এমনি অ্যাক্সেস পরে অবস্থ এমনি অ্যাক্সেস বলতে গেলে ওই যে অ্যাক্সেস মানে আয়তাকার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা পরে অভ্যস্ত কিছুদিন পর দেখবা পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসবে যেটা হলো গোল আকৃতির তারপরে গোলকীয় স্থানান্ত স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসবে বা স্ফেরিকাল স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসবে সিলিন্ডার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসবে তারপর ট্রাপিজিয়ামের মতো স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আসবে তখন তোমরা আরো ভালো বুঝবে সিলিন্ডার অ্যাক্সেস কি জিনিস আপাতত তো বুঝতেছই যে এরকম একটা রিংকে বা রিংকে হুপ বলে ইংলিশে এই হুপকে যদি এই সিলিন্ডার অ্যাক্সেসের সাপেক্ষে তুমি ঘোরাও তখন তার রোটেশনাল ইনার্শিয়া হবে আই এম আর স্কোয়ার এরপরে তুমি যদি কোনো একটা এরকম এটা তো খুবই পাতলা তাই না এদিক থেকে এর ইয়াটা খুবই পাতলা দেখি একটা কলম হাতে নেই এই সাইডটা তো খুবই পাতলা আর এই যে এদিক থেকেও এটা খুবই পাতলা ঠিক আছে মানে এর পুরুত্ব আবার এদিক থেকে এর কি বলবো বেদ এটাই বলে মনে হয় বেদ দুইটাই খুবই পাতলা এবং এটা যদি একটু মোটাশোটা হয় মানে এর এই যে পুরুত্বটা বেশ মোটাশোটা এবং এদিক থেকেও বেশ বড় তখন সেটাকে আবার বলতেছে অ্যানোলার সিলিন্ডার অ্যানোলার সিলিন্ডার মানে কি ফাঁপা সিলিন্ডার দেখতেছো বুঝতেছো যে ভিতরে কিছু নাই এর ভিতরের জায়গাটা হলো ফাঁপা এরকম ফাঁপা সিলিন্ডারের ফাঁপা সিলিন্ডারের ইয়া কি হয় হ্যাঁ ফাঁপা সিলিন্ডারকে যদি সিলিন্ডার অ্যাক্সিসের সাপেক্ষে ঘুরাই এগুলো কিন্তু একটু খাতায় লিখে নিও ঠিক আছে মানে এখান থেকে এই বাইর পর্যন্ত আর টু এর স্কোয়ার এরপর যদি একদম সলিড সিলিন্ডার হয় সলিড সিলিন্ডার তখন সেটাকে যদি তার সিলিন্ডার এক্সেস এর সাপেক্ষে ঘুরানো হয় তখন সেটা হবে হাফ এম আর স্কোয়ার এখন তাকে যদি সিলিন্ডার এক্সিক্সের সাপেক্ষে না ঘোরায় এরকম একটু ইয়া করে দেওয়া হয় 
মানে এই এক্সিস এর সাপেক্ষে ঘোরানো হয় যেমনটা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এই রকম এক্সিস এর সাপেক্ষে ঘোরালে এই রোটেশন ইনার্শিয়া হবে 1/4 এম আর স্কয়ার 1/12 এম এল এর স্কয়ার এই জিনিসটা আবার এখান থেকে দেখতে পারো যে দেখো একটা লাঠি কি খুব চিকন একটা লাঠি কি এখানে সিলিন্ডার বলতে এর তো মনে করো ব্যাসার্ধ বলে একটা বেশ বড় সরো আছে বেশ মোটা সোটা কিন্তু এটা যদি খুবই চিকন একটা রড হইতো রডের মতো লাইক তোমার কলমের কথা চিন্তা করতে পারো এরকম কলমের মতো এই জিনিসগুলোকে আর সিলিন্ডার বলে না ওই জিনিসগুলোকে বলে রড বা লাঠি বাংলায় বললে এরকম লাঠিকে যদি এই এক্সিস এর সাপেক্ষে ঘোরানো হয় সেটা হয় ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এর স্কোয়ার ওকে এরপরে আবার এখানে দেখছিলাম সেটা হলো একটা বৃত্তকে এটা এখানে লেখা নাই আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এই যে হ্যাঁ একটা এই যে এটাও তো আবার এখানে হলো ফাঁপা তাই না এটাও এখানে যে হুপের জিনিসটাই দেখাইছে যে হুপ না হয়ে এটা যদি পুরোপুরি একটা সলিড বৃত্ত হইতো বা সলিড বৃত্তের মতো বৃত্তাকার একটা পাত হইতো সেটাকে এ এক্সিস এর সাপেক্ষে ঘুরালে তখন তুমি পাইতো ওয়ান বাই ফোর ওকে ওয়ান বাই ফোর এম আর এর স্কোয়ার তার মানে এই অ্যানুলার মানে সলিড সিলিন্ডারকে তুমি যখন এ এক্সিস এর সাপেক্ষে ঘোরাচ্ছ সেটাকে লাঠির যোগ ফল প্লাস এই বৃত্তাকার একটা পাতের যোগ ফল তাই না এই সাইডের বৃত্তাকার পাত আর এই সাইডের একটু লাঠির ধর্ম এই দুইটার যোগ ফল তাই না ওয়ান বাই ফোর এম আর স্কোয়ার আর ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এর স্কোয়ার এল দিয়ে বোঝাচ্ছে হলো এর ইয়াটা এর কি বলবো কি বলে দৈর্ঘ্য আর আর দিয়ে দৈর্ঘ্য না উচ্চতা উচ্চতা বোঝাচ্ছে আর আর দিয়ে বোঝাচ্ছে হলো ব্যাসার্ধ আশা করি বুঝতে পারছো এখান থেকে যে আমাদের এই রোটেশনাল ইনার্শিয়া যদিও একটা ভেক্টর রাশির মতো আচরণ মানে একটা ভেক্টর ধর্ম আছে তবু এটা স্কেলারের মতো আচরণ করে স্কেলারের মতো যোগ করা যায় যেরকম দেখো এখানে হলো যে বৃত্তের ওয়ান বাই ফোর এম আর স্কোয়ার আর এখানে লাঠির ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এর স্কোয়ার দুইটার একটা সমন্বয় পাচ্ছি আমরা এই সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সুতরাং এখানে রোটেশনাল ইনার্শিয়া হলো ওয়ান বাই ফোর এম আর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এর স্কোয়ার আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন এই যে লাঠিটা আগেই দেখাই ফেলছি এটা লাঠি বা রড বলতে পারো থিন রড এটাকে যদি এর লম্ব বরাবর লেংথের লম্ব বরাবর একটা এক্সিসে ঘুরাও তখন আসবে ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এর স্কোয়ার এখন এই জিনিসটাকে যদি এই দিক দিয়ে ঘুরাও ওকে এই যে এই দিক বরাবর ঘুরাও আচ্ছা তোমরা কি আমার ইয়া দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার বোর্ড নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনের সাথে সাথে জি ভাইয়া মানে এই যে এই এই কোণা দিয়ে যদি ঘুরাও এই কোণা দিয়ে যদি ঘুরাও তখন সেটা হয় যে 1/3 এম এল এর স্কয়ার এটা কি এটা মানে আলাদা ভাবে করারও একটা উপায় আছে এটা মুখস্থ করার দরকার নাই মুখস্থ রাখতে হয় এই যে এটা ঠিক আছে এটাকে মুখস্থ রাখতে হয় এটা আলাদা ভাবে করার একটা উপায় আছে সবগুলাই করার উপায় আছে সবগুলাই ইন্টিগ্রেশন করে খুব সুন্দর ভাবে করে ফেলা যায় তবু এই যে এটাও যে হুপের এইটা মুখস্থ করলে এম আর এর স্কোয়ার তখন আর এই যে এইটা মুখস্থ করার দরকার নাই তখন এটা হয়ে যায় হলো একটা মানে বিভিন্ন থিওরেম দিয়ে ইয়া করা যায় জানা যায় তো সেটাও একটু পরে দেখাচ্ছি আচ্ছা যখন একটা সলিড স্পেয়ার মানে ঘন গোলক মানে সলিড গোলক থাকে সেটার রোটেশনাল ইনার্শিয়া হবে টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ জানো এই যে পৃথিবী তারপর বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র যেগুলো আছে সেগুলো তো মানে প্রায় সলিড স্পেয়ারের মতো তাই না ভিতরে যা থাকে ওইগুলো মনে করো কাঠি দিয়ে খেয়ে ফেলছো এবার জাস্ট বাইরের আবরণটা আছে ওইরকম থিন স্পেয়ার এর ক্ষেত্রে তখন হয় হলো টু বাই থ্রি এম আর স্কোয়ার আর এই যে এরকম একটা পাত ঠিক আছে যার দৈর্ঘ্য এ প্রস্থ বি তার ক্ষেত্রে হবে ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে বুঝতেই পারতেস যে এই পাতের এই সাইডে একটা লাঠির মতো একটা ধর্ম আছে দেখো এই সাইডের উপর কি এ এক্সিসটা লম্ব আবার এই সাইডের উপরেও এই এক্সিসটা লম্ব তার মানে বলতে পারো ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ এম বি স্কোয়ার তার মানে এই পাশেও একটা লাঠির মতো ধর্ম আছে এই পাশেও একটা লাঠির মানে এই যে রডের মতো একটা ধর্ম আছে এইখান থেকেই এই দুইটার যোগ ফল মানে এই দৈর্ঘ্যের যোগ ফল প্রস্থের যোগ ফল দুইটা মিলায় ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আসছে ওকে আশা করি এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারছো নামাজের একটু ব্রেক দিয়ে দিলাম ঠিক আছে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট না সাত মিনিট ওকে কোশ্চেন আসছে মহাদি
చూపిస్తుంది দেখাইছি বাট যেটা এব নর্মাল সূত্র যেটা ক্যালকুলাস দিয়ে করতে হয় সেটা হলো এরকম তার মানে এটা ইন্টিগ্রেশন করে তারপরে বের করতে হয় আমাদের রোটেশনাল এনার্জিটা তো যদি ওইভাবে ইন্টিগ্রেশন তোমাদের শেখা থাকতো তাহলে খুব সহজেই জিনিসটা দেখানো যাইত মানে ইন্টিগ্রেশনের খুব যে মানে হাই লেভেলে যাইতে হবে ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু ইন্টিগ্রেশন কি শেখা আছে সবার তাহলে আমি দেখাইতে পারি জি
আসছো তোমরা সবাই হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছ এখন হলো যে তোমাদের কি কিছু মানে কয়েকটা কয়েকটা দেখাই দিলাম কয়েকটা কয়েকটা মানে সেন্টার অফ ম্যাথ কিভাবে তোমরা নির্ণয় করতে পারবো মানে সেন্টার অফ ম্যাথ বলতে পারো যে কয়েকটা সেন্টার অফ ম্যাথ তোমার মানে সেন্টার অফ ম্যাথ বলতে যে কেন রোটেশনাল ইনার্শিয়া তোমাদেরকে মুখস্থ করায় দিলাম তো রোটেশনাল ইনার্শিয়া মুখস্থ করায় দেওয়ার পরে এখন তো জাস্ট ওই রকম প্রকারেই আসবে ব্যাপারটা তো এরকম না তাই না তো আচ্ছা একটা জিনিস হয়তো দেখানো হয় নাই সেটা হলো ওখানে ছিল না সেটা হলো বৃত্তের ক্ষেত্রে বৃত্ত বা ডিক্স বলতে পারো ডিক্স কি জাস্ট খুবই পাতলা একটা না জাস্ট বৃত্তাকার একটা পাতলা পাত বলতে পারো ঠিক আছে জাস্ট একটা সারফেস যেটা এরকম ওখানে ছিল একটা হু মানে হলো যেটা মাঝখান দিয়ে ফাঁপা ঠিক আছে বৃত্তাকার ইয়ার ক্ষেত্রে জাস্ট এর এই কেন্দ্র বরাবর মনে করো এরকম ভাবে কেন্দ্র বরাবর এরকম ভাবে কেন্দ্র করে ঘুরাইতেছি ঘুরাইতে পারি না দেখছেন জি ভাই সেটা রোটেশন ইনার্শিয়া হয় হাফ এম আর স্কোয়ার যে তোমাদের কি তোমাদের ইন্টিগ্রেশন জানা থাকতো বা ইন্টিগ্রেশন দেখালে খুব সোজা অল্প কিছুতেই এই ইয়া থেকে এইরকম হুপ থেকে কিভাবে ইয়া নিয়ে আসা যায় হুপের হলো এম আর স্কোয়ার এইটা হলো এই যে ম্যাস আর এখান থেকে এটুকুর দূরত্ব হলো মানে ব্যাসার্ধ হলো আর আর ছেলে এয়ার ক্ষেত্রে ডিস্কের ক্ষেত্রে হাফ এম আর স্কোয়ার ওকে আচ্ছা তো যেটা বললাম যে এতগুলো শিখা দেওয়ার পরে জাস্ট এরকম ভাবেই ঘুরবে এমন তো কোনো ব্যাপার স্যাপার না তাই না বিভিন্ন ভাবে ঘুরতে পারে বিভিন্ন রকম ভাবে থাকতে পারে বিভিন্ন জিনিস মানে যে সব অবজেক্ট গুলো দিলাম ওই সব অবজেক্ট গুলো বিভিন্ন রকম ভাবে থাকতে পারে এরকম বিভিন্ন রকম ভাবে থাকতে পারে এই জিনিসগুলোকে কাটায় মানে ঠিকঠাক ভাবে ইয়া করার কিছু নিন্জা টেকনিক আছে নিন্জা টেকনিক বলতে গেলে সেগুলো হলো থিওরেম থিওরেমের মধ্যে একটা হলো প্যারালালেক্সিস থিওরেম সাপেক্ষে একে ঘুরালে এর ইয়া কত হবে এর রোটেশন ইনার্শিয়া কত হবে সেটা আমাদের জানা আছে যেরকম ধরো এরকম না দিয়ে আমরা এরকম দিতে পারি যেটা আমার ছিল এরকমই একটা দেই ঘুরাই তার আই সি এম কতটুকু হবে সেটা আমার জানা আছে ওকে এখন মানে আমি এভাবে ঘুরাবো না আমি কি ঘুরাবো এর সাথে সমান্তরাল একটা অক্ষ বরাবর আমি ঘুরাবো ওকে সমান্তরাল একটা অক্ষ বরাবর যদি আমি ঘুরাই তখন এর রোটেশন ইনার্শিয়া কতটুকু হবে প্যারালেক্সিস থিওরিম আমাদের বলতেছে তার রোটেশনাল ইনার্শিয়া হবে সেন্টার অফ ম্যাসের সাপেক্ষে ঘুরালে যার রোটে যতটুকু রোটেশনাল ইনার্শিয়া হবে ততটুকু প্লাস এটার ভর যদি এম হয় এম আর এই যে সেন্টার অফ ম্যাস থেকে এই এক্সিসের দূরত্ব যদি এক্স এইচ হয় ঠিক আছে তাহলে হবে এম এইচ এর স্কোয়ার এটা আমাদের প্যারালেক্সিস থিওরিম বলতেছে এটাও খুব সুন্দরভাবে প্রুফ করে দেওয়া যায় কিন্তু প্রুফের তেমন কোনো দরকার নাই জাস্ট তোমরা মেনে নাও যে এটা এরকম ওকে এটা যদি তোমরা মেনে নিতে পারো তারপর এটা দিয়ে আমি কি করতে পারি তোমরা সেটা দেখো যেরকম মাত্রই আমরা একটা লাঠি এরিয়া দেখলাম যে লাঠিকে এইরকম এক্সিস বরাবর যদি ঘুরানো হয় তখন সেটা হয় ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এর স্কোয়ার তাই না আচ্ছা এখন লাঠিকে যদি আমি এই এক্সিস বরাবর ঘুরাই তাহলে কি হবে তাহলে ব্যাপারটা তোমাদের মনে হচ্ছে যে মাত্রই দেখে আসলাম এটা ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার ছিল আর যদি এই এক্সিস বরাবর ঘোরাই তোমরা বলতে পারো যে মাত্রই দেখে আসলাম সেটা ছিল ওয়ান বাই থ্রি এম এল এর স্কোয়ার তো এই জিনিসটাকে একটু আমরা প্যারাল এক্সিস থিওরিম দিয়ে প্রুফ করব যে এই এটা যদি ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল এর স্কোয়ার থাকে তাহলে এটা হবে ওয়ান বাই থ্রি এম এল স্কোয়ার ওকে তো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি এভাবে করতে পারি দেখো 
जे आ, I equals to I C M plus M H R square अच्छा ये यहाँ मैं इस तो हलो one by twelve M L R square ठीक ना आर M H अच्छा इधर मधुबोधी दूर तक आते टुको बोलते पार बा मिस्टर L by two ठीक ना L by two ये रुको एक बार whole square तार मैंने इधर हलो one by twelve M L R square plus एम एल बोर एल एर स्कोर बो एम एल एर स्कोर जिन कमन नहीं जिन देखो एम एल एर स्कोर एखान टुएल्वे निल प्लस कत आस तो गेसान एक आस तीन तीन और एक जो कर ले चार चार बारो मान बुजते थ्री एम एल एर स्कोर पैरालैक्स थियोरम थे खूब सहजे प्रूफ कर फिलसी जो एक लाठी जो अक्ष बराबर घुराना है मैं सेंटर अफ मैस सपेक्षे लम्ब बराबर घुराना है ये वन बुएल्व एम एल एर स्कोर ये जाना छोटे मुखस्त छो एखान खूब सहजे बेर कर फिलसी जो ये अक्ष बराबर घुराना है तरह या कत हो अच्छा तुम्हारा कि एक बेर दीते मीटर मारा फिजिक्स प्रथम अंक तो ये पाठर प्रथम एक्सारसाइज जो ये मैं ये हलो खूब ही सहज एक तो जिस तुम्हारे बोझाते चाहते जो बोटे आसले कतटुक सहज कोश्चन आसे तो तुम्हारा एक बोटे पढ़ार जोग्य एटे एक प्रूफ कर दाओ ये पैराल एक्सपेरियन दिए खूब सुंदर भाव बेर दाओ यार रोटेशनल इनार्सिया आयर मान कत देखो भर मान हमें दिए दीसि और बोले दीसि ये एक मीटार स्केल तर मैं यार दौर्घ्य हलो एक मीटार तो एम जाना आल जाना आब सुंदर भाव के एक रोटेशनल इनार्सिया बेर कर दाओ घुरानोचान बुजते मान जाना 
कारण हलोन जीवन बार बार आधाय विभिन्न अंक बेपारे प्रथम जो अंक सब इतना तो मुझे फिलसी थे भलो हईत सब गुलर भर तुम थ्री इम्पोर्टेंट तो आईडेंटिकल चलो 
কেন্দ্র করে আমরা এই দুইটা বলকে ঘুরাবো এখন এটা এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার দিলাম তো এখন এক নাম্বার বস্তু রোটেশনাল ইনার্শিয়া মানে এই বিন এই এক্সিস এর সাপেক্ষে এক নাম্বার বস্তু রোটেশনাল এক নাম্বার ইয়ার রোটেশনাল ইনার্শিয়া প্রথমে ক্যালকুলেট করি এরপরে দুই নাম্বার না একসাথে দুইটা ক্যালকুলেট করি ঠিক আছে একসাথে দুইটা ক্যালকুলেট করি তোমরা জাস্ট মানে ইয়ার সময় গুলো এক ফেলে নিও ঠিক আছে আইসিএম 1 আইসিএম 1 টা নিশ্চয়ই হবে হলো এম আর স্কয়ার তাই না 2 বাই 5 এম আর স্কয়ার এরকম হবে এক নাম্বার ইয়ার ক্ষেত্রে তো এক নাম্বার ইয়ার ক্ষেত্রে এম 1 h কারণ দেখো এর সেন্টার অফ ম্যাস এই দুই নাম্বার সেন্টার অফ ম্যাস হলো এর সেন্টার আর এক নাম্বার সেন্টার অফ ম্যাস হলো এর সেন্টার উভয়টার কিন্তু এক্সিস থেকে দূরত্ব কিন্তু আলাদা তাই না প্রথমে হবে এরপরে যদি বলি মানে ट कर একবারে বলো মানে কি একশো ষোলো না ভাইয়া একশো ছেষট্টি ভাগের পনেরো আর কি একশো ছেষট্টি ভাগের পনেরো এম আর স্কোয়ার খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না তবু তোমরা পড়ে রাখতে পারো ওকে তাই না এখন ব্যাপার হলো এটা তো জেড অক্ষ বরাবর তাই না আমার যদি মানে আমার যে বস্তুটা বস্তুটা যদি এমন হয় যে বস্তুটা হলো টু ডাইমেনশনাল বস্তু 
এবং টু ডাইমেনশনাল বস্তু যদি হয় তাহলে বস্তুটা নিশ্চয়ই বস্তুটার বিস্তৃতি হবে এক্স ওয়াই প্লেনে তাই না টু ডাইমেনশনাল বস্তুর বিস্তৃতি যদি এক্স ওয়াই প্লেনে হয় তাহলে আই জেড ইকুয়ালস আই এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা দ্বারা আমি কি বুঝাচ্ছি এটা দ্বারা আমি বুঝাচ্ছি হলো যে জেড এক্সিস বরাবর এটা কি একটা এক্সিস না জেড এক্সিস জি खुब सहजे विद्युत कैलकुलेट कर फिलते দেখো বৃত্তের আই এক্স টা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি একটা বৃত্তের ক্ষেত্রে এই দিক বরাবর ঘুরানো আর এই দিক বরাবর ঘুরানো কি আলাদা নাকি सेम ভাইয়া আবার একটু বলেন একটা বৃত্তের ক্ষেত্রে যদি এইভাবে এইভাবে ঘুরায় তাই না মনে করো এই যে এটা এক্সিস একটা ডিক্স জাতীয় কিছু থাকলে সুবিধা হইতো আমার কাছে ডেভিয়েশনের এইটাই আছে আপাতত আমি প্রথমে হলে এই যে এই অক্ষ বরাবর ঘুরানো মানে কি घुरानो घुरानोक्य ना थे मान हो जा शिखी न तो बड़ जगह मैं मजार कठिन आज परवर्ती दशा पागल हो गए तीन चार जन विज्ञानी नाम लेखा जरा क्यों पागल हो गए जरा 
যে যে টপিকটা যে আসলেই কঠিন বা আসলে কিছু একটা আছে বোঝার মতো জিনিসপত্র সেটা এক রকম বইয়ের ফার্স্ট পেজে লেখা যাই হোক এরকম লেখাটা একটু মানে সমর্থন করি না ফিজিক্স কে কেউ এভাবে অপমান করবে আচ্ছা তো স্ট্যাটিক ইকুয়েলিব্রিয়াম জিনিসটা কি মনে করো কোন একটা বস্তু চলতেছে না ঠিক আছে এই বস্তুটা যদি এখানে না চলে তার মানে তুমি এটা বলতে পারো না যে এর উপর ফোর্স শূন্য সামিশন অফ ফোর্স এটা শূন্য मन करो नीच बराबर डब्लू ओजन क्ष करते ऊपर दिख बराबर नर्माल फोर्स क्ष करते सामने दिख बराबर फोर्स दीची अब पीछे दिख बराबर एक फ्रिकशन फोर्स घोरा घुर बेपारेपारकर बेपारेपार सब गुण्य घोरा घूरी करते मैं कौनिक सरण हाँ जिनिसम तो स्टैटिकम शर्त क्या मान छन करते चाहिए क्यों क्या करते हैं कारण बेपारे अनेक कम तथ्य देवा थे प्रश्न एम थे जे रखम एक पढ़ा जो एक फायर फाइटर मई दिए इते उठते मई दिए ऊपर दिखे उठते से उठार समय एखे फ्रिकशन फोर्स मान कत फायरफाइटारे लगते ही तो छाइन कष्ट थ्री डायमेंशनलोर्सम जेड एक्सिस
Cuelga lo, la verdad es que es de Cuelga. Vale, ya con el ejército. Espera que yo sigo, sigo sin aquí. এখানে ইলিকুইলিব্রিয়াম নামে আরেকটা আলাদা চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারের প্রবলেমটা এটা নিয়ে শুরু করব হ্যাঁ এটা নিয়ে শুরু করি প্রথমে আচ্ছা আমাদের কি বলা আছে আমাদের বলা আছে হলো একটা ব্যালেন্সিং অন আ হরিজন্টাল বিম একটা এখানে একটা দাঁড়ি পাল্লা মানে ওই যে ডিজিটাল স্কেল রাখা আছে এখানেও একটা ডিজিটাল স্কেল রাখা আছে মানে ডিজিটাল ব্যালেন্স যেটাকে বলে ওরকম কিছু রাখা আছে ইউনিফর্ম বিম মানে একটা বিমের মতো রাখা আছে মানে লম্বা একটা ব্লক তার উপরে আরেকটা ব্লক রাখা আছে তো ইউনিফর্ম ব্লক উইথ ম্যাস টু কেজি এটার ম্যাস হলো টু কেজি আর বিমের কি ওজন দেওয়া আছে ও আচ্ছা এইটার এই বিমের ওজন হলো 1.8 কেজি আর এই ব্লকটার ওজন হলো 2.7 কেজি আচ্ছা এখন বলছে হলো ইজ অ্যাট রেস্ট অন দ্য বিম উইথ ইজ সেন্টার অ্যাট এ ডিস্টেন্স অফ এল বাই ফোর মানে এটা হলো এই এখান থেকে এল বাই ফোর দূরত্বে আছে এই বিমের দৈর্ঘ্য হলো এল হোয়াট ডাজ ডু দ্য স্কেলস রিড এখন আমাদের কাছে জানতে চাইছে যে এই স্কেলে ওজন কতটুকু হবে ওই স্কেলে ওজন কতটুকু হবে মানে এক দেখাতেই মনে হচ্ছে না জাস্ট মানে অযৌক্তিক একটা জিনিস জানতে চাই যাওয়া হয়েছে যে একটা দুইটা দাঁড়ি পাল্লার উপরে এখানে একটা বস্তু রাখা আছে মানে একটা বিম রাখা আছে যেটা এই দুইটা দাঁড়ি পাল্লাকে কানেক্ট করতেছে তার উপর আরেকটা বিম রাখা আরেকটা ব্লক রাখা আছে ব্লকের ভর দেওয়া আছে বিমের ভর দেওয়া আছে আমাদের কাছে জানতে চাইছে এই যে দাঁড়ি পাল্লাগুলোতে ওজন কতটুকু মানে ভর কতটুকু দেখাবে সেইটা ওকে তো চলো কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা একটু এঁকে নেই যাতে তোমরা বোর্ডও দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই জি ভাইয়া আচ্ছা তো এই যে আমাদের এই বিমটা ও আচ্ছা একটা কথা বলাই হয় নাই স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়ামের প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে বা যদি বলি ওই যে আমি যে এরকম প্রথম দিন ফোর্সের ক্লাসে বলছিলাম যে ফোর্স মানে নিউটনের সেকেন্ড লটা অ্যাপ্লাই করতে গেলে আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে হবে এক দুই তিন চার চারটা ইয়া দিয়ে দিছিলাম ঠিক একইভাবে এই টর্কটা টর্কের সেকেন্ড লটা আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হলে আমাদেরকে চারটা কাজ করতে হবে ওই চারটা কাজ ঠিক ওই ইয়ার্ডগুলোর সেম মানে ওই যে যেগুলো ফোর্সের ক্ষেত্রে বসলাম সেটা সেম বাট জাস্ট একটা কাজ ভিন্ন সেটা হলো যে একটা সিস্টেম বাউন্ডারি আঁকতে হবে সিস্টেম বাউন্ডারি কেন আঁকতে হবে সিস্টেমের ভিতরে ভিতরে যেই কাজ হবে যেরকম এখানে একটা তোমরা কি বোর্ড দেখতে পাচ্ছ মানে আমার বোর্ড আমার বোর্ডটা কিন্তু স্পটলাইট করা আছে কালকে একজন বলছিল যে স্পটলাইট আর ইয়া পাশাপাশি থাকে বোর্ডটা কি দেখা যায় ভালোভাবে জি ভাই আচ্ছা বোর্ডটা যদি ভালোভাবে দেখা যায় তাহলে দেখো যে এই যে আমাদের এখানে একটা ব্লক আছে এখানে এখানে একটা বিম আছে তার উপরে একটা ব্লক আছে 
ঠিক আছে এবার আমাদেরকে বলছে এই দুই পাশের ইয়াতে কত রিড দিবে সেটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে তো এটা রিড দিবে এটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা কি করব আমরা জাস্ট এই জিনিসটাকে এই বিমটাকে আমাদের সিস্টেম হিসেবে কল্পনা করব সিস্টেম হিসেবে কল্পনা করলে আমাদের সুবিধাটা কি হবে আমরা যদি এই ব্লক আর বিম সবগুলো মিলাই একটা সিস্টেম কল্পনা করতাম তাহলে আমাদের কি করা লাগতো এই ব্লকটা বিমের উপর একটা ফোর্স দিবে তাই না আবার বিমও এই ব্লককে একটা নর্মাল ফোর্স ফিরাই দিবে তাই না এই সারফেসে বিমের সারফেসের উপরে এইটা আছে সুতরাং এটা তো ফিরাই দিবে তাই না তো এটা যখন ফিরাই দিবে এই ইন্টারনাল বল এইগুলোকে আমাদের টর্কের হিসাবে আনতে হবে না যদি এই মানে সিস্টেমের ভিতরকার বল যদি সিস্টেমটা আমি এরকম করতাম বিম আর ব্লক দুইটা মিলাই আমি সিস্টেম বানাইতাম তাহলে এদের মাঝের যেই বল এগুলো নিয়ে আমার টর্ক হিসাব করতে হবে না সুতরাং এগুলোকে আমি মানে হিসাবের বাইরে রাখতে পারতাম কিন্তু এখানে আমাদের সুবিধার জন্য আমরা কিভাবে সিস্টেম ডিফাইন করব আমরা সিস্টেম ডিফাইন করব জাস্ট বিমটাকে নিয়ে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস করতে থাকলে তোমরা বুঝবো যে সিস্টেম কিভাবে ডিফাইন করতে হয় আচ্ছা এবার আরেকটা কথা সেটা হলো এই যে স্ট্যাটিক ইকুয়েলি ব্যায়ামের ক্ষেত্রে একটা বিন্দুকে মানে কোনো বিন্দু নাই তো এখানে আমাদের যে বিম আছে তারপরে ব্লক আছে তারপরে এই দুই পাশে স্কেলের রেডিং আছে তো কোনো আলাদা কোনো তো বিন্দু নাই যে বিন্দুকে আমরা অরিজিন ধরে নিয়ে এরপরে কাজ শুরু করব অরিজিন কেন ধরাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ অরিজিন ধরার পরে এরপরে ওই যে ইয়া আছে না আর এফ টর্ক এই কাজটা আমাদের করতে হবে না পিভোট পয়েন্ট থেকে কতটুকু দূরত্বে আছে এই কাজটুকু আমাদের করতে হবে এখন ব্যাপার হলো এখানে তো কোনো বিন্দু মানে কোনো নড়াচড়াই হচ্ছে না যেহেতু কোনো নড়াচড়াই হচ্ছে না তার মানে তো এখানে পিভোট বিন্দুটাও পাওয়াটা মুশকিল তাই না তবে তুমি এই বিন্দুতে পিভোট ধরো আর এই বিন্দুতে পিভোট ধরো আর এই বিন্দুতে পিভোট ধরো সবখানে আমাদের রেজাল্টটা সেম আসবে ওকে আচ্ছা তো আমাদের এখানে কেমন ছিল দেখা যাক আচ্ছা তো আমরা এই জিনিসটাকে একটু আঁকার চেষ্টা করি মানে এটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকবো আঁকার জন্য এই ইয়ার ইয়া বরাবর এটা হলো এল তাই না আমাদের ইয়ার ক্ষেত্রে এই টর্কের প্রবলেমের ক্ষেত্রে দূরত্বগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই যত বেশি ইয়া লিখে রাখবা তার সাথে সাথে মানে এই ফোর্স এই দিক দিয়ে ক্রিয়া করতেছে ওই ফোর্স ওই দিক দিয়ে ক্রিয়া করতেছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকার সময় তখন সাথে সাথে এইটাও আঁকে ফেলবা যে কোনটা কত দূরত্বে আছে ঠিক আছে তো দেখতেছ যে এই বিমের সেন্টার অফ ম্যাচটা মানে পুরো সেন্টার অফ ম্যাচ নিয়ে আমরা কাজ করব মানে পুরো ইয়াটা মানে অভিকর্ষ বলটা কাজ করবে হলো সেন্টার অফ ম্যাথে বা অন্যভাবে বলতে পারো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিতে কাজ করবে কিন্তু সেন্টার অফ ম্যাস আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির ভিতরে খুব বেশি একটা পার্থক্য নাই তাই আমরা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি নিয়ে কাজ করবো আপাতত কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টার অফ ম্যাস আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির মধ্যে পার্থক্য আছে সেটা আবার মাথায় রাখতে হবে তো সেন্টার অফ ম্যাস থেকে আমি নিচের দিকে ডাবলু পরিমাণ ফোর্স দিলাম তো আমি যদি এই বিন্দুটাকে পিভোট ধরি এই পিভোট থেকে এটার দূরত্ব কত কত ছিল ডাবলু টু ছিল পি ফোর থেকে এল বাই ফোর দূরত্বে তাই না ডিজিটাল ব্যালেন্স যেটা 
এটা কি উপরের দিকে একটা নরমাল ফোর্স দিবে না নরমাল ফোর্স n2 দিবে এটাকে আমি দুই নাম্বার বললাম আর এটাকে যদি আমি এক নাম্বার বলি না এটাকে দুই নাম্বার না বলে এটাকে তিন নাম্বার এটাকে চার নাম্বার বলে আর এটাকে তিন নাম্বার বলে ঠিক আছে এটা এক এই উপরের ব্লকটা দুই এটা এটা হলো চার আর এটা হলো তিন এটা হলো এক তিন আচ্ছা এটা দিবি হলো এন বাই এন বাই এন থ্রি আচ্ছা এখন ব্যাপার হলো যে আমাদের এই ডিজিটাল স্কেলগুলোতে কতটুকু পার্ট শো করবে এটা নির্ভর করবে এই এন ফোর এন থ্রি এর উপরে মানে তোমরা হয়তো ফোর্সের যদি পড়ে থাকো ফোর্সে সেখান থেকে দেখতে পারবা যে আমাদের এই এন নর্মাল ফোর্স এটা হলো এটাকে বলে হলো অনুভূত বল যেরকম আমরা যখন মুক্ত ভাবে পড়তে থাকি তখন আমরা আমাদের নিজেদের বল অনুভব কেন করি না কারণ হলো তখন নর্মাল ফোর্স দেওয়ার মতো কোনো সারফেসের উপরে আমরা থাকি না আমরা জাস্ট মুক্ত ভাবে পড়তে থাকি আমরা যখন মুক্ত ভাবে পড়তে থাকি তাই আমরা কোনো মানে বল অনুভব করি না নিজেদেরকে ওজনহীন মনোভাব অনুভব করি তো একইভাবে এখানে স্কেলে যে রিডিংটা দিবে সেটা আমাদের এই নর্মাল ফোর্সের উপর ডিপেন্ড করবে নর্মাল ফোর্সটা যদি আমরা বের করতে পারি সেখান থেকে এই নর্মাল ফোর্সটাই আমরা বলে বলে দিতে পারবো এই প্রান্তে নর্মাল ফোর্সকে আমরা এই যে ইয়া দিয়ে এদের ভর দিয়ে ভাগ করব ভর দিয়ে ভাগ করলে না নর্মাল ফোর্সকে জি দিয়ে ভাগ করব জি দিয়ে ভাগ করলে এই পাশে রিডিং কত আছে সেটা বলে দিতে পারবো এই পাশে নর্মাল ফোর্সকে জি দিয়ে ভাগ করব এই পাশে রিডিং কত আছে সেটা বলে দিতে পারবো ও আচ্ছা হ্যাঁ এই মাত্র আটো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে मान हलो शून्य सैन जिरो डिग्री मान हलो शून्य आरोप मन करो टर्क क्षेत्र की তো ফোর্স এর মান তো জিরো হলে ওইটাকে আমরা ধর্তব্যের ভিতরেই আনবো না ফোর্স হিসাবে তো ফোর্স এর মান কখনো জিরো হবে না ঠিক আছে ফোর্স এর মান কোন একটা মান থাকবে তো আর এর মান কখন জিরো হইতে পারে সাইন থিটার মান দুইটা কেজে জিরো হইতে পারে সেটা দেখাই লাভ এই যে এই কেজে একশো আশি ডিগ্রি হলে সাইন জিরো ডিগ্রি হলো যে যে ক্ষেত্রে সাইন একশো আশি ডিগ্রি হবে সাইন জিরো ডিগ্রি হবে মানে ফোর্স আর পিভোর্ট পয়েন্ট থেকে দূরত্ব এটার মান যখন এটার মানে পিভোর্ট পয়েন্ট থেকে দূরত্ব আর ফোর্স এর মাঝের কোন যখন একশো আশি ডিগ্রি হবে জিরো ডিগ্রি হবে ওইগুলোকে আমরা ধর্তব্যের ভিতরে আনবো না কেন ধর্তব্যের ভিতরে আনবো না কারণ ওইগুলো জানি যে জিরো হয়ে যাবে জাস্ট এক লাইন বাড়ানো ওইগুলো লেখে জিরো করে আবার যখন এরকম হবে যে ওই ফোর্সটা ডিরেক্ট পিভোর্ট পয়েন্টেই ক্রিয়া করতেছে তখন কি আর এর মান জিরো হয়ে যাবে না যেরকম এই যে আমাদের এন থ্রি এর মান দেখো এন থ্রিটা ডিরেক্ট পিভোর্ট পয়েন্টেই ক্রিয়েট করতেছে दुखित मान शुद्ध बीम टाइम বিম প্লাস ব্লক উভয়টা নিয়ে পুরোটা নিয়ে সিস্টেম বানাইছে আশা করি বুঝতে পারতেছ এই পুরো হলুদটা হলো আমার সিস্টেম ঠিক আছে তার মানে এই যে ব্লকটা যেই ব্লকটা যেই নিচের দিকে ফোর্স দিচ্ছে আবার বিমটা যেই নরমাল ফোর্স দিচ্ছে এটাকে আমরা ধর্তব্যের ভিতরে আনিনি ওকে এখন তাহলে আর এমনিতে তো ব্লককে এই ব্লককে তো বাইরের পৃথিবী টানতেছে তাই না পৃথিবী তো এই এনভায়রনমেন্টের অংশ না এই সিস্টেমের অংশ না তাই না मानी छोटा
একই ছিল আচ্ছা এখন ব্যাপার হলো যে আমার সবগুলা ফোর্স কি ওয়াই অক্ষ বরাবর কাজ করতেছে না আমি যেটাকে এন থ্রি দ্বারা ডেন্ট করছিলাম সেটা এল এফ এল দ্বারা ডেন্ট করছে এটা এফ ভি এফ ভি দ্বারা ডেন্ট করছে না এটাকে আমি এন ফোর দ্বারা ডেন্ট করছিলাম ওকে এই যে আমার এফ এল এর মান এফ আর এর মান তারপরে এম জি এটাকে আমি ডাব্লু ওয়ান দ্বারা ডিনোট করছিলাম এটাকে আমি ডাব্লু টু দ্বারা ডিনোট করছিলাম আর এম মানে ছোট হাতের এম মানে এই ব্লকের ওজনটাকে আমি এই ডাব্লু ওয়ান দ্বারা ডিনোট করছিলাম আর এই মানে বিমের ওজনটাকে ডাব্লু ওয়ান বলছিলাম বিমের ওজনটাকে ডাব্লু ওয়ান বলছিলাম এই যে দেখতেছি এম জি ডাব্লু ওয়ান এর মান আর এই ব্লকের ওজনটাকে ডাব্লু টু দ্বারা ডিনোট করছিলাম যেটা হলো ক্যাপিটাল এম জি ক্যাপিটাল এম জি এই সবগুলো ইকোয়াস টু জিরো হবে তাই না এখন আমাদের এখান থেকে জানতে চাওয়া কি এখান থেকে আমাদের এম এর মান জানা আছে ম্যাথের মান জানা আছে কিন্তু আমাদের এফ ভি এর মান জানা নাই এফ এল এর মান জানা নাই এখন আমরা খুব সহজেই টর্কটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি টর্কটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব আহ চলো এই যে বোর্ডেই আসে ঠিক আছে দেখি হয়ে গেল আমার মানে বুঝতেই পারতেস যে निश्चयी सामने प्लस माइनस बसाते दिकुलेट करीटर दूरतर फोर्स भेक्टर प्रथम आंगुल दिखे हाथ नहीं
जीरो ना बोल समस्या नहीं माइनस तो ना दिल चल तक मान बला एम वन मान बला मान पीम ओजन और एम टू एर मान बला टू पॉइंट सेवन के जी एखान एम फोर मान पे गलम मैं रिडिंग पे गलम एबारूटा जोशन बसा एखे देखो डब्ल्यू टू मान एम टू जी मान जाना आ डब्लू वन एम वन जी मान आखने एन फोर मान मात्र पे गलम तेल एन थ्री एर मान बसा दी पे जा फोर जी दिए भाग कर ले मान कत भर शो करते उठते उठते मयर दैर्घ्य देव आल फायर मयर भर देव आईतालिस के जी ठीक है ये ये शोन आवाल विपरीते एखान जानते चाहसे हलो अपार एंडर हाइट एखान ए पर्त हाइट हलो नाइन पॉइंट थ्री मीटार बला आरपर मानुषार घर बला आहत्तर के जी और एक जिन बला आता हलो मयर सेंटर अफ मैस आल ब थ्री ते मैगनीटिट फोर्स लैडार फ्रम वाल एंड दिवमेंट 
এই যে এই তলা থেকে মানে এখানে নিশ্চয় একটা ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করতেছে জি ভাই তাই না এখানে মানে মইটা তো এই দিকে চলে যাইতে চাইবে তাই না মইটা তো এই দিকে দৌড় দিতে চাইবে কিন্তু এই দিক বরাবর একটা ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করতেছে যেটা এই দিকে যাইতে দিবে না এখন এই ফ্রিকশন ফোর্সের জন্য একটা নরমাল ফোর্সের দরকার হবে যে নরমাল ফোর্সটা এই ফ্রিকশন ফোর্স কে মানে ফ্রিকশন ফোর্স যোগাবে তাই না এখন এই নরমাল ফোর্সটা হলো এই যে যেটা ইয়া দিচ্ছে ইয়ার উপরে এই ময়ের উপরে ভূমি যেটা দিচ্ছে সেটা হলো আমাদের নরমাল ফোর্স যেটাকে এফ পি ওয়াই দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছে ওকে আর আরেকটা আছে সেটা হলো এই সারফেসের সাথে ময়টার লেগে আছে সুতরাং এই বরাবর এই সারফেস তার সাথে লম্ব বরাবর একটা ফোর্স দিবে যেটা ওই যে নর্মাল ফোর্স টাইপ ফোর্স ঠিক আছে মানে এফ ডাব্লু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছে বা নর্মাল ফোর্স ধরে নিতে পারো নর্মাল ফোর্স ডাব্লু মানে ওয়াল দ্বারা যে নর্মাল ফোর্স দিচ্ছে আর এফ পি ওয়াই এটা ধরে নিতে পারো হলো যে নর্মাল ফোর্স বেসমেন্ট মানে বেস দিয়ে যেই নর্মাল ফোর্স দিচ্ছে আমাদের কাছে এই এন বি আর এন ডাব্লু এই দুইটার মানে জানতে চাইছে এবং আমাদেরকে কি দিয়ে দিছে ফায়ার ফাইটার মা ফাইটারটার মাস দিয়ে দিছে মইটার দৈর্ঘ্য দিয়ে দিছে মইটার সেন্টার অফ মাস এল বাই থ্রিতে আছে সেটা বলে দিছে ফায়ার ফাইটারটা ইয়াতে আছে ফায়ার ফাইটারটা কততে আছে ফায়ার ফাইটারটা অর্ধেকে আছে সেটা বলে দিছে ফায়ার ফাইটারটার ইয়া ভর বলে দিছে আমাদেরকে আচ্ছা এটা আমরা কিভাবে ইয়া করতে পারি দেখি আচ্ছা এখানে সব কিছু মুছে আর দূরত্ব যদি এ হয় এখান থেকে সহজেই বুঝতে পারতেস যদি একটা মানে সদৃশ ত্রিভুজের একটা ফর্মুলা ফেলাই তাহলে এটার মান এ বাই টু হবে তাই না জি ভাই আচ্ছা আমি মানে মূল বিন্দু বা পিভট বিন্দু ধরবো এইটাকে ওকে মূল বিন্দু পিভট বিন্দু যদি এইটা ধরি তাহলে নিশ্চয় আমার এইটা নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলা লাগবে না কারণ আমাদের এই ফোর্সটা ডিরেক্ট পিভট বিন্দুতে ক্রিয়েট মানে কাজ করতেছে আবার দেখো আমাদের এই ফ্রিকশন ফোর্সটাও ডিরেক্ট পিভট বিন্দুতে ক্রিয়া করতেছে সুতরাং এইটা নিয়েও কোনো কথা বলা লাগবে না আমাদের এরকম কি আর কোনো বিন্দু আছে যে বিন্দুতে একই বিন্দুতে দুইটা ফোর্স কাজ করতেছে এরকম তো আর কোনো বিন্দু নাই এরকম একটাই বিন্দু আছে সেটা হলো এই ও তাই আমি ও বিন্দুটাকে পিভট বিন্দু ধরছি যাতে আমাকে টর্ক হিসাব করার সময় এই দুটাকে সহজভাবে বাদ দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা এখন বিন্দু এখন ব্যাপার হলো এই যে এই বরাবর যদি এল বাই টু হয় এইটুকু যদি এল বাই টু হয় তাহলে নিশ্চয়ই এইটুকু এ বাই টু মানে এই যে বড় বড় ত্রিভুজটার সাথে বড় ত্রিভুজটার সদৃশ কল্পনা করো তাই না সদৃশ হবে না এইখানের কোন আর এইটা তো সাধারণ কোন উভয় তাই না উভয় আর এটা এল বাই টু হয় তাহলে নিশ্চয় এইটুকু হবে এ বাই টু তাই না তার মানে কি পিভট বিন্দু থেকে আমি এই ইয়ার ফোর্স এর দূরত্বটা পেয়ে গেছি আচ্ছা দেখো এইখানে এই পিভট বিন্দুতে এই ফায়ার ফাইটারটার ম্যাস কাজ করতেছে বরাবর নিচের দিকে আর পিভট বিন্দু থেকে এইখানে দূরত্ব এদের মাঝখানের কোন হলো নাইনটি ডিগ্রি তাই না তাহলে এদের টর্ক কতটুকু হবে এদের টর্ক হবে হলো টর্কের ব্যাপারে আসি আচ্ছা টর্কের দিকটাও আবার ক্যালকুলেট করা ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে লিখি এটা হলো তিনে এটা এখানে ফায়ার ফাইটারটা এখানে আছে তো এইখান থেকে এই বরাবর আসতেছে পিভট বিন্দু থেকে এখানে দূরত্ব হলো এ বাই টু তাহলে এই যে এদিকে হলো বরাবর দিক আর এদিকে হলো ইয়া ডান হাতের নিয়ম ইউজ করতেছি মধ্যমান নিচে তর্জনী উপরে এইদিকে হলো পিভট থেকে এদিকে হলো আর প্রথম ভেক্টর এটা হলো দ্বিতীয় ভেক্টর সুতরাং এটা হবে বরাবর উপরের দিকে তাহলে এটা হবে এম জি এ বাই টু তাই না ফোর্স এম জি টু আচ্ছা একইভাবে এই ইয়া মোয়ের ইয়া কাজ করতেছে এই বরাবর এখনো আমি ওই স্বদেশ ত্রিভুজে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমার এল বাই থ্রি আর এই পুরোটুকু হচ্ছে এল তাহলে এইটুকু যদি এ হয় 
তাহলে নিশ্চয়ই এই ছোটটুকু এইটুকু হবে এ বাই থ্রি তাই না পিভট বিন্দু থেকে তাহলে ইয়ার দূরত্ব হলো এ বাই থ্রি তাই না बराबर जीरो खुब सहजे पिथागुरसबद्ध फल पजिटी ने समस्त बल शून्य अच्छा चिंता करीर क्या चिंता कर लेना हलो जीरो मान की मान कि
আচ্ছা এখন ব্যাপারে হলো টর্ক এর ইকুয়েশনটা দেখি টর্ক এর ইকুয়েশনে দেখছি ঝামেলা হইছে আহা ব্যাপার হলো এখানে তো টর্ক এর ইকুয়েশনে f ওয়াল n1 এর মানটা কত থাকে আর টর্ক এর ইকুয়েশনে দেখো এই যে fw এই নরমাল ফোর্স এইটাকে কাজে লাগাইছে মানে ওয়াল থেকে যে নরমাল ফোর্স দিচ্ছে তার মানে এই জিনিসটাকে কাজে লাগাইছে তার মানে এটা কি এটা হলো এখান থেকে আসছে এখানে sin 0 ডিগ্রি sin 180 মান কি আসলে 0 না হ্যাঁ ঠিক আছে তো sin 180 মান 0 তাহলে কি হলো বুঝলাম না তো আচ্ছা ঠিক আছে এখন না ভালো লাগতেছে না এই জিনিসটা দেখতে যে কোথায় ভুল করছি যাই হোক এখানে নিউ এর মান না রেখেই আমি এর মান না রেখে এমনিতে এন ডব্লিউ এর মান কিন্তু সহজেই পেয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে নিউ এর মানটা আপাতত ফাঁকা রাখো এমনিতে এন ডব্লিউ এর মান পেয়ে যাচ্ছ নিউ এর মানের সাপেক্ষে ওকে এরপরে ফাঁকা রাখো আজকে অনেক লেট হয়ে গেছে আমার হলো ওই যে একটু পরে ক্লাস আছে ওই যে 6:30 6:00 এ ক্লাস আছে আগের দিন যাইতে যাইতে আমার অনেক লেট হয়ে গিয়েছিল আজকে তো লেট করলে চলবে না আজকের মতো এখানেই রাখি নেক্সট দিন আমি না হয় ওইটা আরেকবার দেখায় দিব না যেটা আমার এই লাস্টে বাকি থাকলো সেটা দেখায় দিব না আর ব্যাপার হলো এই যে এই স্ট্যাটিক গুলো গ্রামের এগুলো যে দেখাবো এরকম খুব একটা প্রস্তুতি ছিল না এগুলো আমার নোটে লেখা নাই নোটে লেখা থাকলে সহজেই সুবিধা হইতো আরো মানে আমি তো বুঝে বুঝেই লিখতাম নোটে আর ওই জন্য বইটাই দেখে দেখে পড়াইতে হইছে আচ্ছা যাই হোক সবাই আপাতত ভালো থাকবা কি কোনো প্রশ্ন আছে কি শেষ পর্যন্ত জি না ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে ওই মিউর মান ছাড়াই কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে অনেকখানি আমাদের জি ভাই আচ্ছা ভালো থেকে সবাই ও আচ্ছা আচ্ছা আমি আগে রেকর্ডিং অফ করি ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম সালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম